கேட்குறாரு மா இல்லைப்பா என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்கப்பா நாங்கள் திருத்திக்கணும் என்ன குறை இருக்குது அண்ணன் வேணான்றார் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அவன் சொல்கிறான் அவன் என் பொண்டாட்டியோட ஒரு ஆறு மாதம் பெருசு அது கடைசியாக சொல்கிறான் சார் அவன் நின்று நின்று போயிட்ட பிறகு என்னென்னா என் பொண்டாட்டியோட ஆறு மாதம் பெருசு டேட் ஆஃப் பர்த் பார்த்தேன் என் பொண்டாட்டிக்கு மதிப்பு என்ன ஆகுது இதாங்க வேறு எதுவும் இல்லைங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க எல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் பின்னாடி கடைசி வரைக்கும் அவன் மதிக்க மாட்டான் என் பொண்டாட்டியை இப்போ எங்கே வருது பார்த்தீங்களா இவன் ஏழு வயசு கம்மியான பொண்டாட்டி கிளான் பண்ணிவிட்டு இவன் ஏழு வயசு கம்மியான பொண்டாட்டி கிளான் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இந்த விஷயம் எங்கள் குடும்பத்தில் நடந்தது என் ஒய்ஃபுக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு வயசு வித்தியாசம் என் ஒய்ஃபோட என் தம்பி போ ஒய்ஃபுக்கு ஒரு ஒன்றரை வயசு கூட இன்னைக்கு பிரச்சனை தான் என் ஒய்ஃபுக்கு என் தம்பி வயசு ரெண்டு பேருக்கு ஒத்து வராது அவர் கரெக்டாக சொல்கிறான் இப்படி சொன்ன உடனே உடனே நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் சார் ஆமாங்க கரெக்டாக தான் சொல்கிறீங்க நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான் இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சார் இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இல்லை உங்கள் வாயிலிருந்து சொல்லிட்டீங்க இல்லை சொன்னது சொல்லி தானே இப்போ இந்த மாதிரி சார் அதாவது என்னென்னா இந்த ஆறு பன்னெண்டு இதெல்லாம் வரும்போது இயற்கையாகவே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த காரணங்கள் அந்த அந்த கரெக்டாக அந்த பொருந்துற மாதிரி அந்த ஆறு மாதங்கள் தான் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் கரெக்டாக அங்கே பிடிக்கிறான் பாயிண்ட்டு ஆ சார் ஆ சார் உண்மையாக வருது சார் அதாவது நம்ம ஜாதகம் பார்க்கும்போது இயற்கையாகவே நம்மகிட்ட பழகும் போது தானாக வருது சார் இது உண்மையாக எங்கள் ஃபேமிலியில் நடந்தது விஷயம் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஒய்ஃபுக்கும் எங்கள் தம்பி ஒய்ஃபுக்கும் ஆகவே ஆக ரெண்டு பேருக்கும் ஆக ஆக எதை சொன்னாலும் அது குறை இன்னொரு தம்பி ஒய்ஃபும் என் 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 ஒய்ஃபும் ரொம்ப க்ளோஸ் கடைசி தம்பி ஒய்ஃபுக்கும் இருட்ட ஒன்றும் பரிசு இல்லை புரிஞ்சுக்கு தானே இது நம்ம ஆக்சுவலா என்ன சார் புரிஞ்சதுக்காக சொல்கிறேன் சார் இந்த காம்ப்ரமைஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா சார் காம்ப்ரமைஸுங்கிறது என்னென்னா நிறைய விஷயத்தில் வந்துடும் நம்ம ஒற்றைப்படை பாகமாக இருக்கும்போது ஒன்றும் இல்லை சார் ஐந்தாவது விட்டு நம்ம என்ன சார் சொல்கிறோம் நம்ம காதல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா காதல் வந்து திருமணத்துக்கு காம்ப்ரமைஸாக இல்லையா சார் காதல்னு வந்தாவே திருமணத்தில் நிறைய விஷயம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகும் சார் ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரே ஆஃபீஸில் ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சார் பொண்ணோட மாப்பிள்ளைக்கு ரெண்டு வயசு கம்மி சார் ரெண்டு வயசு கம்மி உண்மையான உண்மை சம்பவம் இது ரெண்டு வயசு கம்மி ஏற்கனவே அவங்களுக்கு டைவர்ஸ் ஆகிடுச்சு பொண்ணுக்கு ஆனால் லவ் பண்ணுறாரு இவங்களுக்கு அவங்க மேனேஜர் அவங்க கீழே தான் ஒர்க் பண்ணுறார் இவர் பொண்ணு இப்போ மா மாப்பிள்ளை பார்த்துட்டே இருக்கேன் உடனே அவனாக பண்ணுறான் உங்களை மாதிரி நல்லா தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த கொடுப்பனை எவனுக்கு இருக்கோ அப்போ நீ பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டுதான் அந்த பொண்ணு இவங்க வீட்டில் ஒத்துக்கானா ஓகே உடனே பொண்ணு கேட்டு வா வராங்க உடனே அவங்க அப்பா வந்து இல்லை மா இதுவாக இருக்கே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் டச்சில் டெண்டுகள் இருக்கே ஆறு வயசு பெரிய பொண்ணு தானே சார் நல்லா இல்லையா சார் அவன் ஓகே பொண்ணு வீட்டுக்காரன் வராங்க ஏன்னா அந்த லவ்னு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இல்லை அதாவது வயசும் கம்மி எஜுகேஷனும் கம்மி என்ன சார் ஆ டவுரி இல்லை ஏன்னா எல்லா காம்ப்ரமைஸும் காதல் அடி போய் அதனால தான் பெரியாரா சொல் சொல்கிறார் அதனால் காதல் செய்வீர் அப்படின்னு ஜாதி ஒழியுது என்ன சார் எல்லாம் அப்போ ஐந்தாவது வீடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது ஏழாவது வீட்டுக்கு பதினோராவது வீடாக வரும் சார் ஆறாவது வீடு ஆறாவது வீடு தான் நம்மளுடைய ஆளுமையை குறிக்கக்கூடிய பாவம் சார் ஆணவத்தை குறிக்கிற பாவம் தான் ஆறாவது பாவம் ஆணவம் ஆளுமை நாம சுப்பீரியராக இருக்கிறோங்கிற அந்த ஒரு தில்லு இதெல்லாம் ஆறாவது பாவம் தான் ஆறாவது பாவம் வந்து ஆளுமை சக்தியை குறிக்கும் ஆளுமை சக்தினா ஒரு விஷயத்தை பார்த்த உடனே அது குறை என்னன்னு சொல்கிறது ஆறாவது பாவம் சார் ஒரு விஷயத்தை சா பார்த்த உடனே அதில் நிறைகளை அதை குறையாக இருந்தாலும் கூட சாப்பாட்டில் உப்பு கம்மி தாங்க உப்பு கம்மியாக சாப்பிட்டா தான் உடம்பு நல்லது இது எப்படி சார் இருக்கு உப்பு கம்மியாக சாப்பிட்டா தான் உடம்புக்கு நல்லது பரவாயில்லைங்க இது அஞ்சாவது பாவம் ஆறாவது பாவம் ஏங்க தவளோ உப்பு அதை போட்டால் நல்லா இருந்துருக்குங்க உப்பு கொஞ்சம் போகிறதுக்கு என்ன ஆகிடு போகுது எவன் சமையல்காரன் கூப்பிட்டு உப்பு நீங்களே எடுத்துக்குங்க அப்படிலாம் இல்லை உப்பு கரெக்டாக போட்டிருக்கணும் இல்லை கேட்டபோது தானே உப்பு சொல்லி எல்லோரும் சாப்பிட்டு போயிட்டாங்கல்ல அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஆறுங்கிறது என்னென்னா குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கப்பா அதனால தான் சத்திரியன்னு சொல்கிறேன் இதை 
அதனால தான் அரசன் அன்று கொள்வான்னு சொல்கிறான் அவன் வந்து எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லை அரசனாக இருக்கிறவங்க காம்ப்ரமைஸ் இல்லை குற்றம்னா தண்டனை அவ்வளோதான் ஆன்மீகவாதிகள் என்ன சார் பண்ணுவாங்க ஆரம் செய்ய விரும்பு ஆறு வது சினம் என்ன சார் இதானா சார் இது இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாத்துக்கும் நல்ல போதனை ஒரு கண்ணத்தை அறைந்தால் மறு கண்ணத்தை காமி அதுலேயும் அறைந்தால் முதுகை காமி என்ன சார் அப்போ இது இப்போ மன வாழ்க்கைன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு காம்ப்ரமைஸாக இருக்கிற லைஃப் நல்லா இருக்குமா ஒரு ஆளுமையோடு இருக்கிற லைஃப் நல்லா இருக்குமா சார் காம்ப்ரமைஸாக நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் லைஃப் நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஆனால் இன்றைக்கி நடக்கிற நிறைய லைஃப்பில் வந்து இந்த ஆறாவது பாவத்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆறாவது பாவம் நிறைய வந்தால் என்னென்னா அவங்க வந்து இயற்கையாகவே அவர்களுடைய பார்வைக்கு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கோணங்கள் மாறுபடுது சார் ஒவ்வொருத்தர் நம்ம வந்து ஒரு கோணம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மாப்பிள்ளை நிறைய சம்பாதிக்கிறாரு இருந்தாலும் மாப்பிள்ளை வீட்டில் மூணு தங்கைங்க இருக்காங்க அதனால் வேண்டாம் மூணு தங்கைங்களை மூணு பேருமே கல்யாணம் ஆயிடுச்சாங்க இல்லை மூணு பேரும் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை வந்தாலும் ஆறு தடவை வருவாங்க இதே பாசிட்டிவ் சிந்தனை தெரியுங்களா மூணு தங்கச்சியில் மூணு பேருக்கும் ஆம்பளை பையன் இருக்குது நமக்கு ஒரு பம்பளை பையன் இருந்தால் அந்த குழந்தை கட்டித்தரலாம் குடும்பம் ஒன்னா இருக்கும் இது பாசிட்டிவ் தானே இந்த பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் ஐந்தாவது பாவத்துக்கு அதிகமாக இருக்கும் சார் ஆறாவது பாவத்துக்கு கம்மியா இருக்கும் அது புறவாக்கி நல்லா சார் எப்படி இதெல்லாம் சிந்திக்கிறேன்னு கேட்குறீங்கண்ணா நம்ம இதாக ஜாதகம் பார்க்க வரும்போது நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும்போது அவங்க உங்கள் குறையே சொல்லுவாங்க சார் நம்மக்கிட்ட நடைமுறையில் ஆ அவருக்கு சுக்கரன் எட்டு தொடர்பு கொண்டாங்க சார் சுக்கரன் எட்டு தொடர்பு கொண்டாவே அவருக்கு பெண்கள் மூலமாக அவமானங்கள் வேதனைகள் இதெல்லாம் நிறைய வரும் சுக்கரன் எட்டு பன்னெண்டு நிறைய பிளானட்டு சுக்கரன் வந்து சுக்கரன் எட்டாவது வீட்டுக்கு சப்ளாடாக இருந்து நிறைய பிளானட் எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டாவே உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்கள் மூலமான அவமானங்கள்லாம் வரும் உதாரணத்துக்கு நிச்சயம் ஆயிட்டு பிறகு பொண்ணு வேணான போது அவன் என்ன பண்ணுவான் ஒரு கனவோடு இருப்பான் நிறைய பேருக்கு சொல்லிடுவான் என்ன சார் அதான் அப்படின்னும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஓடி போனவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இவங்களுக்கு இன்னும் ஆகாமல் இருக்கு இவன் ஆறு மாதம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டுது இது எல்லாமே எந்தெந்த பிளானட்லாம் நம்ம ஜாதகத்தில் எட்டாவது வீட்டை தொடர்பு கொள்கிறதோ அதனுடைய காரகத்தில் நமக்கு நடந்து சிக்கிக்குவோம் நம்ம எட்டாவது பாவம்னாவே என்னென்னா ஒரு விஷயத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு நம்ப வச்சு கை தரத்துக்கு சார் எட்டாவது பாவம் நம்ப வயசு கை தருத்தல்னு சொல்கிறோம்ல கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க ஆ நம்ப வச்சு கை தருக்குது அப்படிங்கிறது எட்டாவது பாவம் சார் என்னங்க சார் பஜ்ஜி செய்கிறது அப்படி தான் வச்சு செய்கிறது அந்த மாதிரி சார் அது எட்டாவது பாவம் பன்னெண்டாவது பன்னெண்டாவது பாவங்கிறது உடனடியாக கை தருத்துறது அதாவது முடிவு சொல்லிடுது முடியுமா முடியாதா லவ் லெட்டர் கொடுக்க போகிறோம் வேண்டாங்க எனக்கு ஏற்கனவே லைனில் இருக்குங்க அப்படின்னா முட்டு போயிடுறேன் நான் யோசிக்கிறேங்க அப்புறம் எப்போ யோசிக்கிறேங்க இப்படியே சொல்லி கடைசியில் வந்து இன்னும் பத்து அப்ளிகேஷனுக்கு எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க அப்படின்னா எப்படி அதுதான் சார் ஆ என்ன ஓடி போகிறவங்க ஆ ஆமாம் சார் அதில் அந்த ஜாதகத்தில் அந்த பெண்ணோட ஜாதகத்தில் அஞ்சாவது பாவம் மூணு தொடர்பு கொள்ளும் சார் மூணாவது பாவம் தொடர்பு கொண்டு நிறைய பிளானட் வந்து மூணு ஒம்பது இதெல்லாம் தொடர்பு கொண்டு புரியுதா சார் ஒற்றைப்படைய பாங்கல் ரொம்ப வலுத்து இருந்தா அவங்களாம் இழுத்துலாம் பிடிச்சி வைக்க முடியாது ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கிட்ட ஜாதகம் பார்க்க வந்தார் ஒருத்தர் பையனுக்கு வெறும் இருபத்தோரு வயசு தான் ஆகுது ஆ ஜாதகத்தை பார்த்த எல்லாம் ஒற்றைப்படைய பாவமாக இருக்குது உனக்கு வேலைலாம் அவ்வளோ கஷ்டத்தும் அதான் இருக்கும் ஒழுங்காக அப்பா பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு வேலைக்கு போ தம்பி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நீ கல்யாணம் எப்படி பாரு அப்படின்னா கல்யாணம்லாம் இப்போ நடக்கிற மாதிரி தான் வேலையே உனக்கு இருக்காது உனக்கு அதை பற்றி என்ன கவலை கல்யாணத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன் வயசு இருபத்தொரு வயசு தானாது ஆமாம் இருபத்தொரு வயசுல கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதா நடக்கிற கல்யாணத்தை நீயே வேணான்ட்டு போலகுது ஓ சொல்கிறான் சார் அவன் கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கேன் அப்பா 
இருடா 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 ஒன்றும் இல்லை ஐயா அவனுக்கு கல்யாண பொருத்தம் வந்திருக்கா பாருங்க கேட்குறாரு அவரு பையனுக்கு வேலை எதுவும் இல்லைங்க அது கழனி இருக்கு பொண்ணு தரந்தான் சொல்கிறாங்க இருபத்தோரு வயசு ஆகும் சார் அப்போ நான் என்ன பண்ண சரி இந்த ஆறு மாதம் விட்டுருங்க இப்போ நடக்கிற புத்தி சரியில்லை அடுத்த மாதம் ஆறு மாதம் எவ்வளோ சொல்கிறீங்க கல்யாணம் அவன் பையன் சொல்கிறான் அப்புறம் ஐயா ஆறு மாதம் கல்யாணம் பண்ணால் என்ன ஆகும் அஞ்சு ஒன்று கம்மியாக அதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்கும்ல சரி லவ் லவ் கூட பண்ணல சார் அவன் ஐயா இதை பாரு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நாங்கள் நகரத்தை ஆளுங்க சாமி அப்படி இல்லை சாமி கல்யாணம்லாம் எங்கள் சைடில் இருபத்தோரு வயசில் பண்ணிவிடுவாங்க என் நண்பனுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நான் கல்யாணத்துக்குன்னு கேட்குறேன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் நான் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை கார்டு இருக்குது நமக்கு அதில் பண்ணிவிடுவோம் அதனால் நீங்கள் ஐயா வந்து நீங்கள் ஜோசியராக இருந்தால் நகரத்துக்கு தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க போகுது கிராமத்தெல்லாம் இருபத்தோரு வயசில் சாதாரண ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறான் சார் உடனே அவர் அப்பா நான் சொல்கிறார் இருப்பா அவர் பேசுகிறாரு இல்லை வடிவேல் காமெடி ஒரு படத்தில் வடிவேல் வந்து இந்த செந்தில் வடிவேல் அப்பா பையன் நடந்து பண்ணுறாங்க பாருங்க அதே மாதிரி காமெடி நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் நாலு நாலுலாம் குடிச்சு வரும் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு வராங்க ஆச்சு திருமணத்துக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சிங்க நாலு குறிங்கன்ட்டு அவங்க போன உடனே ஒரு அம்மா வருது ஜாதகத்தை கொடுக்குது பொண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகும் சார் கல்யாணம் டேட் ஆஃப் பர்த்து போடும்போதே திருமணம்னு ஒரு காலம் இருக்கு நம்ம இதில் மேரேஜ் டேட்னு ஆகலை நாங்கள் நான் சொல்கிறேன் மேரேஜுக்கு மேரேஜுக்குலாம் அவசரம் இல்லை அக்கா ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் எப்போ ப்ரொமோஷன் அதாவது சொல்லு மஸ்ட் அப்படின்ட்டு எப்போ ப்ரொமோஷன் கிடைக்குங்க ரொம்ப நல்லா சம்பாதிக்க ரொம்ப கம்மியான சம்பளம் கூட படிச்சதுனா நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கும் ஒன்றரை லட்சம் தாங்க சம்பளம் இதுக்கு ஒன்றரை லட்சம் நிறையா சம்பளம் தானே என்ன சம்பளம் சார் கூட படிச்சுங்களா நாலு லட்சம் சார் பெரிய படிப்பு சார் பிஹெச்டிலாம் பண்ணியிருக்காங்க அவர் நொந்து போயிருக்கா சார் எப்போ வரும்னு பாருங்கள் சார் அப்படின்ட்டு இவ்வளோத்தையும் சொல்லுங்க சார் கடைசி வரைக்கும் திருமணத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தையும் கேட்கல ஏன் அப்படின்னா மேனேஜரை ஆன பிறகு தான் திருமணத்தை பற்றி யோசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அவ ரெண்டாவது வயசு ஒன்றும் அவ்வளோ அதிகமாக ஆகலையே ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கைங்கிறது புறம் சார்ந்த வாழ்க்கைங்கிறதால அவங்களுடைய எண்ணங்கள்லாம் அப்படி ஓடுது ஆக்சுவலாக இதுதான் ஜாதகத்தில் நீங்கள் கேட்ட அந்த ஓடி போகிறதுக்குலாம் வந்து சார் நிறைய ஜாதக நிறைய பிளானெட்டு மூணு அஞ்சு ஒம்பது இப்படின்னு நிறைய பிளானெட்டு மூணாவது பாவம் என்பது ஐந்தாவது பாவத்துக்கு பதினோராவது பாவமாக இருக்கு தலை நம்ம நாலாவது பாவத்தை கற்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பழைய முறையில் சொல்லுவோம் ஏன் நாலாவது பாவத்தை கற்புன்னு சொல்கிறோன்னா ஐந்தாவது பாவத்துக்கு சபலம்னு பேர் ஓகேங்களா ஐந்தாவது பாவம் சபலம் சபலம்னா உடனடியாக மனசு உந்து உந்துதல் வரக்கூடியது அமைப்பு தான் ஐந்தாவது பாவம் அப்போ நாலாவது பாவம் நிறுத்தி நிதானமாக பின் விளைவுகளை யோசித்து பண்ணக்கூடிய பாவம் தான் நாலாவது பாவம் அப்போ இது கற்புன்னு சொல்கிறோம் அப்போ மூணாவது பாவம் என்ன சார் கற்பு அதாவது இந்த இந்த ரொம்ப யோசிக்காமல் இன்னும் உந்துதல் அதிகமாக வருது ஏன்னா இந்த வீட்டுக்கு இது பதினோராவது பாவமாக போதும்ல அப்போ என்னென்ன பொறுமை இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த மூணாவது பாவத்துக்கு பொறுமை இல்லாத பாவம் சார் பொறுமைன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா கிணத்தில் கல் போட்டால் எப்படி அப்படி இருக்கும் அதை மாதிரி இருக்குது நாலாவது பாவம் அதாவது பொதுவாக ஒரு ஜாதகத்தில் நிறைய பிளானெட் நாலாவது பாவத்தையே காமிக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் நூறு ஜோக்கு சொன்னாலும் அரை ஜோக்கு கூட சிரிக்க மாட்டான் சார் அவன் அப்படியே இருப்பான் நாலாவது பாவம் நிறைய பிளானெட் நாலு நாலு நாலுன்னு வந்துச்சுன்னாவே அவங்களுக்கு அந்த உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய தன்மை உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய தன்மையில் அந்த என்ன சொல்கிறது அது ஆ அறிவு ரீதியாக சிந்திக்குது உணர்ச்சி வசப்பட மாட்டாங்க கலைகளில் ஆர்வம் இருக்காது சினிமா போகும்போது சினிமாவில் பெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பான் சார் அவன் அவனுக்கு மட்டும் கரெக்டாக தெரியும் இன்ட்ரிக்கு போகும்போது கருப்பு சட்டை போட்டு போகிறான் வெளியே வரும்போது வெள்ளை சட்டை போட்டு வரான் எப்படியா வருவான் அப்படின்னு கேட்பான் நாலாவது பாவம் பார்க்குறோம் கரெக்டாக அதை கண்டுபிடிச்சிருவான் இதே மற்ற மூணாவது பாவமாக இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க இன்ட்ரிவியூ போகிறது தான் பார்ப்பாங்களே ஒழி இதை கவனிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க கதையில் கவனம் இருப்பாங்க இவங்க கருத்தில் பார்ப்பான் அந்த மாதிரி இந்த நாலாவது பாவம் நிறைய வந்தாவே அவங்களுக்கு லவ் அஃபேர் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அப்படியே லவ் அஃபேர் இருந்தாலும் பயோடாட்டாலாம் வாங்கி பொறுமையாக அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் இந்த பொண்ணை லவ் பண்ணால் பரவாயில்ல நல்லா இருக்கும் லைஃபு அப்படின்னு போகிறது நாலாவது பாவம் 
மூணாவது பாவங்கிறது இதெல்லாம் எது யோசிக்காம டக்குன்னு நம்ம எடுக்கிற முடிவு இந்த அவசர கொடுக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா ஆ அது மூணாவது பாவம் உடனடியா அது பெரும் மூணாவது பாவம் வரத்து விட கூட அஞ்சு ஒன்பது வந்தால் தான் அது காதல் உணர்வு மூலமாக ரொம்ப உந்துதல் சக்தி அதிகமாக ஏற்பட்டு அது போவாங்க ஓகே சார் பொதுவாக நீங்கள் பாருங்களேன் ஓடி போகிற கான்ஸ் கான்செப்ட்லாம் ஏழை வீட்டுக்கு இல்லையா பணக்கார வீட்டு இல்லையா சார் ஏழை வீட்டில் தான் இல்லை அதனால் அவங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக உயர்ந்தவங்களுக்கு கௌரவம் ஒன்று இருக்கேன் சார் பொருளாதார ரீதியாக உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கௌரவம் ரெண்டாவது தொலைநோக்கு பார்வை அறிவு வேலை சேர்த்து இதெல்லாம் இருக்கும் அதுதான் சார் ஓகே சார் அதனால் அடுத்து ரெண்டாவது பா வரும்போது ரெண்டு எட்டுன்னு வரும்போது அந்த மாதிரி சார் ரெண்டு எட்டு வரும்போது வருவாங்க சார் ஆக்சுவலாக புரிஞ்சு படிக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சார் ஓகே சார் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ திருமணம் சம்பந்தமான விஷயத்தை அதாவது உங்கள் நண்பர்கள் இருக்காங்கன்னா எல்லாருடைய ஜாதகத்தையும் போடுங்க போட்டுட்டு யார் யாருக்கெல்லாம் திருமணம் லேட் ஆகிருக்கோ அவங்களுக்குலாம் பாருங்கள் ஏழாவது வீடும் கலத்துற காரகணும் டெஃபினட்டாக பாதிப்பாங்க யாருனா ஒன்றாவது பாதிச்சிருக்கோம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் திருமணமே ஆகாதவங்க ஜாதகத்தை போய் பாருங்கள் ஏழாவது வீடும் சுக்கரனும் ரெண்டுமே கெட்டு போயிருக்கும் ஓகேங்களா இளமையில் திருமணமானவங்க ஜாதகத்தை பாருங்கள் ஏழாவது வீடும் சுக்கரனும் ரெண்டுமே இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்